。印度媒体发表了一篇文章，称他们已经发现中国奇迹的催化剂是什么，那就是中国应该知道快速城市化，并拥有很强的执行力，能够进行完善的综合城市规划。同时，文章还提出，中国在过去几十年中，城市化最显著的特点就是无以伦比的速度。文章的作者提出，中国人充分认识到了城市化和经济增长间的联系，且为了达成推动经济发展的目的，在城市治理和规划方面都是围绕着实现这一目标而筹算的。这也使得中国的经济得到了非常迅速的发展。他将美国、印度和中国进行了对比，罗列了一系列数据。美国花费了大约两个世纪，在两百年的时间中花费了极大的功夫，才成功将农村和城市的人口比由八比二扭转成了二比八。而中国在一九五零年的统计数据，仅有百。百分之十三的人口生活在城市里，印度在差不多的时间与中国相差不大，有大约百分之十七的人口生活在城市中。但是情况到了今天，有了非常大的改变。中国现在城市化率已经高达百分之六十，印度却仅仅只有百分之三十五。这样的数据罗列就已经很证明问题。同一件事，美国用了二百年完成，中国只用了一百年，而印度。预计需要用250年才能勉强达到中国和美国的水平，而这种迅速城市化又与经济增长相关。印媒文章作者指出，想要实现这两者，就需要得到城市规划战略的支持。在中国，确定了地理和人口维度以后，一个分为三层的规划就会启动，分别是针对省级城市的区域规划、对某个规划区的总体规划，以及针对某个城市明确且可以操作的详细规划。这名印度媒体文章的撰写者详细分析了中国城市之所以能够迅速发展的原因，但其实除了建设城市以外，中国在其他方面的发展也是突飞猛进。就拿中国强大的国防力量来说，在一百年的时间里，中国从一个军事较为落后的国家，成长成为了一个世界上任何国家都不敢随意其险恶用心的国家，这也是别的国家学不来的。此前，莫里森撕毁“一带一路”协议一事就已经被中国敲打过，没想到莫里森却依然不知悔改，再次计划撕毁达尔文港长达99年租约协议。如今，对于土澳的这项举动，中企终于回应了。蓝桥集团于26日下午在香港召开了记者发布会，对于土澳所作所为做出了霸气回应。在记者会上，蓝桥集团表示，澳大利亚北领地政府和山东蓝桥集团在遵循国际市场准备的前提下。签署达尔文港的租约协议，并且该协议明确规定，中方将拥有该地长达99年的租赁权利。此外，蓝桥集团还明确表示，蓝桥在租赁期间秉持双方互惠共赢的基本准则，正常交流合作，完全不涉及任何安全问题。这也是经过澳方多重审核过的，所以这份协议完全符合澳洲的法律规定，具有法律约束力。如果澳大利亚执意毁约，那么中方将会直接进行上诉。到时候，澳大利亚将会面临巨额赔付。这是蓝桥集团的新闻发言中的表示，因为是正式公告，所以并没有私人情绪。但是蓝桥集团在澳的 CEO 休斯就不这样含蓄了，直接在澳洲媒体上发表文章，称澳大利亚政府相关人士的态度是荒谬，更是十分卑劣。这不仅让中方对澳大利亚失望，还是把全世界的外资企业拒之门外。据不完全统计， 2 0 2 0年中企对澳的投资。已经从2014年的165亿澳元直接下跌了 3% 不过一二十万澳元罢了。所以莫里森此举不仅损害了蓝桥的利益，也损害了澳大利亚的利益。比如澳大利亚记者迈克尔史密斯就直接在一篇文章中表示，现在澳大利亚商业领袖们已经更多的是责怪莫里森，而不是指责中国。而这些人中有很多都是支撑澳大利亚经济的支柱人物。甚至还有澳大利亚工业集团首席执行官以及澳大利亚内政部的秘书长等重要人物。不得不说，澳大利亚近些年一直在走错误的道路。不管是禁止和中国企业参加五 G 的建设，还是否决中企赴澳投资，甚至是针对中国疫情设立莫名其妙的调查组，撕毁“一带一路”和现在的达尔文港的租约协议，以及多次对华发出错误的言论，企图参和台海局势，对华发出战争言论等等。不仅让中澳关系降至冰点，还让澳大利亚内部怨声道在。莫里森民心尽失，澳大利亚媒体也早就明确告诉了莫里森，废除达尔文港租约的任何预计举动，都有可能引发中国的进一步报复。如此，澳大利亚还要越走越错吗？
近日，俄罗斯在地中海的海军部队强势插入到了法国海军戴高乐航母战斗群中。在此之前，法国戴高乐号航母普罗旺斯号防空护卫舰、骑士号驱逐舰和一艘远洋补给舰突然放弃进入南海，转头抵达了叙利亚外海。据悉，该地区是俄罗斯在叙利亚重要海军所部署的基地，位置非常重要。因此，这次法国航母编队抵达，俄罗斯军方在第一时间派出军舰进行跟踪监视。目前，由一艘11356型导弹护卫舰、一艘轻型护卫舰、两艘巡逻艇以及一艘补给舰组成的队伍，对法国航母编队进行了近距离的接触。其中， 11356型导弹护卫舰甚至直接插入了法国航母编队。俄罗斯军方的先发制人，一度导致法国航母编队无法正常活动。如此近距离的接触，很容易导致船只间发生碰撞。与此同时，舰上的炮舰始终瞄准法国航母编队。不得不说，法国这是作死的行为，仗着如今有美国在背后撑腰，处处跟着该国搞事情。此前，法国戴高乐号航母一直忙于中东等地区的干预行动，后来在美国的教唆怂恿下，开始派出军舰闯入南海。自英国脱欧以后，法国想一跃成为欧洲强国，引起欧洲发展。该国有如此野心，外界也能够理解。但为了讨好美国不顾任何后果，下场也是非常惨的。中国虽说一直希望以和平友好的方式解决与其他国家的矛盾，可忍耐是有限度的，一旦彻底惹怒中国，反击力度必定是法国无法承受的。当然，中国至今并未对包括法国在内任何国家展开猛烈的反击，也难怪很多国家不怕中国。可令人疑惑的是，不怕中国可以理解，但不怕俄罗斯就非常恐怖了。作为战斗民族的俄罗斯，该国一向强硬，普京有仇必报的性格更是众所周知。法国踩着俄罗斯红线走，有没有想过后果呢？在苏联时期，苏联海军的护卫舰敢与前来的美军巡洋舰叫板，传出我舰奉命撞击你舰的佳话。至今都让美军感到后怕，连美军都敢强硬回击，俄罗斯海军还会怕法国航母编队吗？从这也就反映出，只有强硬才能让敌人感觉害怕。美国之所以多年来不敢轻易叫嚣俄罗斯，怕的就是该国不怕死的性格。既然如此，换个角度来看，普京岂不是也是在向中国释放信号呢？包括法国、美国在内的多个海军军舰，如今接连闯中国周边海域，俄罗斯军舰这种插入航母编队的做法，实际上也值得我国去借鉴。看起来冒险，却可以有效驱离外军舰队。或许就如我国人所言，普京此次也算是用心良苦，变相的逼中国进行反击。一直以来，美国等国家都将中国的崛起视作是威胁。国际专家马丁·雅克认为，这是美国的帝国主义大国心理在作祟。长久以来，美国凭借着强大的军事霸权操控着世界秩序，没有哪个国家敢同美国叫板。但是历史经验也告诉我们，没有哪个国家可以一直称霸世界。但是美国人却看不清这一现实，他们将自己霸权的衰落简单归咎于中国的崛起，认为只要能遏制中国崛起的进程，就能够保住自己的霸权地位。而眼看中国不断的发展，美国已经无力遏制时，他们就开始使出最狠的招式。至于是什么，想必大家都十分清楚。美国深知，只要在中国最为敏感的主权问题上下手，就能够最大限度地打击到中国。更为醒悟的是，美军不但自己频繁在这一问题上点火，甚至还拉拢众多盟友开始一同挑拨紧张局势。在日本、澳大利亚、韩国等接连踩上红线之后，欧盟也加入到了这一阵营中来。据日本产经新闻最新报道称，日前日本和欧盟方面举行了一次视频会谈。同样的，在会议中，双方的一则联合声明同样吸引了外界的极高关注。和此前一样，这份声明也首次将中国的敏感主权问题写入其中。结合近期一系列举动，美国到处借力踩红线的行为，让我们很难不怀疑，这是美国及其盟友在中国敏感问题上有大动作的前兆。对于他们这样的举动，我国也表示了坚决反对。中国早就表明了在这一问题上的态度，在事关中国国家主权问题上，中国不会有丝毫的让步。但是，美国等国家一意孤行的做法，或许已经表明，两岸想要维持现状，似乎是不可能的事情。统一大业已经到了不得不提上日程的时候。此前，美国媒体曾预测称，中国可能会在六年之内动手。基于这一点，美国也相应的提出了新的策略。有观点认为，美国海军应该聚集于建设2025年的海军力量，而不是遥远的2045年。从这一时间点的大跨度提前上，我们可以发现一些蛛丝马迹。可以看出，美军似乎已经着手开始准备一场同中国的战争。中国的国防策略以及各方面的迹象都表明，未来如果中美之间爆发战争，其引爆点一定在中国周边，最有可能的方向就是台海。尽管关于这一确切时间表，没有人能够精准预测。
。但是，美国等国频繁踩上红线的举动，已经说明这一时间离我们越来越近，维持现状已经不太可能了。